বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বঙ্গভবনে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে জানিয়েছেন মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ মাহবুব হোসেন মঙ্গলবার সকালে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে সচিবালয়ে তিনি বলেন শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজনের দায়িত্ব মন্ত্রিপরিষদের তাই সব ধরনের আয়োজনের প্রস্তুতি নিচ্ছেন তারা আপনারা জানেন যে সাতই জানুয়ারি নির্বাচন হয়েছে তাই আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি যে আগামী এগারোই জানুয়ারি বৃহস্পতিবার বিকালে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রস্তুতি আমরা নিচ্ছি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের একটা কাজ হল এই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান আয়োজন করা এটির সকল রকম প্রস্তুতি আমরা নিচ্ছি দুইশো আটানব্বই আসনে নির্বাচিত প্রার্থীদের গেজেট প্রকাশিত হয়েছে বুধবার সকালে জাতীয় সংসদে শপথ নেবেন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা মঙ্গলবার দুপুরে প্রধান নির্বাচন কমিশনার কাজী হাবিবুল আওয়াল সহ নির্বাচন কমিশনারদের অনুমোদন শেষে এটি প্রকাশিত হয় আগারগাঁওয়ে নির্বাচন কমিশন ভবনে কমিশনার মোহাম্মদ আলমগীর বলেন নির্বাচন সুষ্ঠু করতে সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে সারা দেশে নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হয়েছে এবং গ্রহণযোগ্য হয়েছে নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যের প্রতিক্রিয়ার জবাবে তিনি বলেন নির্বাচন নিয়ে কোনো দেশের বক্তব্য কমিশন পর্যালোচনা করবে না এটা কমিশনের কাজ নয় নির্বাচন শান্তিপূর্ণ করতে নিয়ম অনুসারে সরকার সব ধরনের ব্যবস্থা নিয়েছিল বলে জানান তিনি আইন শৃঙ্খলা খুব ভালো ছিল এবং সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন হয়েছে আমাদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করেছি এবং আমাদের যা করার সেভাবে করেছি আইন মতন করেছি বিধিসম্মত ভাবে করেছি নিয়ম মতন হয়েছে সব কিছুই অথবা আমরা যেটা করার সেটা আমরা মনে করি যে আমরা সঠিক করেছি কে কী বললে এর থেকে দেখার তো আমরা সময় পাইনি আর ওটা আমাদের কাজের মধ্যেও পড়ে না আমরা আমাদের কাজ করে যাব নিয়ম নানা ষড়যন্ত্রের পরও নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে যা ইতিহাসের স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন দু একটা দল নির্বাচনে না আসলে কিছু যায় আসে না নির্বাচনে অংশ না নেয় বিএনপি এখন হতাশায় ভুগছে বলেও জানান তিনি মঙ্গলবার দুপুরে গণভবনে আওয়ামী লীগের সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা শুভেচ্ছা জানাতে আসলে তাদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী এসব কথা বলেন এদিকে বুধবার সকালে সংসদ সচিবালয়ে নতুন সংসদ সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে রিপোর্ট করছেন ফাহাদ মোহাম্মদ দ্বাদশ সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়ে আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে শুভেচ্ছা জানাতে গণভবনে উপস্থিত হন আওয়ামী লীগের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনের সর্বস্তরের নেতাকর্মীরা শুভেচ্ছা সমাবেশে আওয়ামী লীগ সভাপতি এলে তাকে ফুল দিয়ে স্বাগত জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের পরে প্রধানমন্ত্রীকে ফুলের শুভেচ্ছা জানায় আওয়ামী কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যরা এই সময় প্রধানমন্ত্রী জানান নানা ষড়যন্ত্র ও বাধার পরও নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে বলেন নির্বাচন প্রতিহত করার নামে যারা মানুষের উপর হামলা করেছে হত্যা করেছে তাদের প্রত্যাখ্যান করেছে দেশের জনগণ তাদের লক্ষ্য নির্বাচন হতে দেবে না তাদের কিছু মুরব্বী আছে তারাও তাদেরকে সেই পরামর্শ দেয় এমন অবস্থা সৃষ্টি করে যদি নির্বাচন না হয় কিন্তু বাংলাদেশের মানুষকে এরা চেনে নাই সাতই জানুয়ারি নির্বাচনে এ দেশের মানুষ সেটাই প্রমাণ করেছে একটা দল ক্ষমতা আসেনি বা তাদের কিছু দর্শকরা যারা নিবন্ধিতরা চেষ্টা করছে নির্বাচন ঠেকাতে তাদের নির্বাচন ঠেকানো কি মানুষ হত্যা করা এত দলের মধ্যে দুই চারটা দল অংশগ্রহণ না করলে কিছু আসে যায় না কিন্তু জনগণ অংশগ্রহণ করেছে কি না সেটাই সব থেকে বড় তো এই নির্বাচনে জনগণই অংশগ্রহণ করেছে শত স্ফূর্তভাবে প্রধানমন্ত্রী জানান বিএনপির ভোট বর্জনের আহ্বান উপেক্ষা করে জনগণ ভোট দেওয়ায় হতাশায় ভুগছে দলটি আর যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে নাই আমি জানি তাদের নেতা কর্মীরা আজকে হতাশায় ভোগে তাদেরকে আমি বলবো যে হতাশার কিছু নেই আপনার দেশেরই জনগণ হয়তো আপনার উপর ওহি নাজিল হয়েছে নিজে লন্ডনে বসে আয়েস করেন পায়েস খায় আর এখানে কর্মীদের মাঠে নামায় মাঠে নামায় আগুন দিয়ে মানুষ পোড়াতে আগুন দিয়ে মানুষ পুড়িয়ে রাষ্ট্রীয় সম্পদ জনগণের সম্পদ পুড়িয়ে ফেলে ধ্বংস করা এবং নির্বাচন ঠেকানোর চেষ্টা বাংলাদেশের মানুষ কোনো অন্যায়কে প্রশ্রয় দেয় না নতুন সরকার পূর্ববর্তী সরকারের সব কাজ এগিয়ে নেবে বলে আশা প্রকাশ করেন প্রধানমন্ত্রী এবারের নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হয়েছে জানিয়ে যারা নির্বাচিত হতে পারেননি তাদেরকে সহযোগিতার মনোভাব নিয়ে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী শান্তিপূর্ণভাবে সমস্ত অবস্থাটা ধরে রাখতে হবে এখানে কোনো রকম সংঘাত দ্বন্দ্ব আমরা দেখতে চাই না যা কিছু হয়েছে ইলেকশনের দিন পর্যন্ত যেহেতু জনগণ ভোট দিয়েছে যারা স্বতন্ত্র নির্বাচিত হয়েছে যেখানে কারো কোনো অভিযোগ অনুযোগ থাকার 
কোনো কিছু থাকে না কারণ জনগণের উপর আস্থা বিশ্বাস রাখতে হবে আর সেই বিশ্বাস রাখতে হলে ওই জনগণ ভোট না দিলেও তার কাছে যেতে হবে তাকে বলতে হবে এবং তাদের জন্যই আমাদের কাজ করতে হবে বুধবার ঐতিহাসিক সৌরাদি উদ্যানে বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস ও দ্বাদশ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয় উপলক্ষে আয়োজিত জনসভায় সবাইকে সুশৃঙ্খলভাবে অংশ নেওয়ার আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী ফাহাদ মোহাম্মদ এনটিভি নিউজ ঢাকা বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন কমনওয়েলথ মহাসচিব প্যাট্রিসিয়াস স্কটল্যান্ড কেসি তিনি টুইটারে দেয়া একটি পোস্টে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে তার নির্বাচনী বিজয়ের জন্য অভিনন্দন জানান বলেন কমনওয়েলথ সচিবালয় জাতীয় অগ্রাধিকার অর্জনে বাংলাদেশের সাথে অংশীদারিত্ব অব্যাহত রাখতে প্রস্তুত এবং বাংলাদেশের জনগণ ও কমনওয়েলথ পরিবারের সকল সদস্যের জন্য শেখ হাসিনার সাথে কাজ করার জন্য উন্মুখ বাংলাদেশে অবাধ সুষ্ঠু অংশগ্রহণমূলক নির্বাচন হয়নি বলে মন্তব্য করেছে জাতিসংঘ যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার এক লিখিত বিবৃতিতে স্থানীয় সময় সোমবার জানান বাংলাদেশের দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি সব দলের অংশগ্রহণে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়নি বলেও তিনি হতাশা জানান বলেন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের জনগণ এবং গণতন্ত্র শান্তিপূর্ণ সমাবেশের স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করে এছাড়া বাংলাদেশের নির্বাচন গণতান্ত্রিক ও অংশগ্রহণমূলক হয়নি বলে লিখিত বিবৃতিতে জানিয়েছে যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কমনওয়েলথ ও ডেভেলপমেন্ট অফিস তারা বলেছে গণতান্ত্রিক নির্বাচন গ্রহণযোগ্য অবাধ ও সুষ্ঠু প্রতিদ্বন্দ্বিতার উপর নির্ভরশীল এছাড়া মানবাধিকার আইনের শাসন ও যথাযথ প্রক্রিয়ার প্রতি শ্রদ্ধা গণতন্ত্রের অপরিহার্য উপাদান কিন্তু বাংলাদেশের নির্বাচনে এসব মানদণ্ড মানা হয়নি অন্যদিকে নিউইয়র্ক সময় সোমবার জাতিসংঘের মহাসচিবের সহযোগী মুখপাত্র ফ্লোরেন্সিয়া সোটোনিনো জানান বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক পরিবেশ গড়ে তোলা সরকারের জন্য অপরিহার্য এছাড়া বিরোধীদের নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্তকে বিবেচনায় নিয়েছেন জাতিসংঘ মহাসচিব অ্যান্টোনিও গুটেরেস দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ সুষ্ঠু হয়েছে দাবি করে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড এ কে আব্দুল মোমেন বলেছেন কে কি বলল সেটা দেখার বিষয় নয় নির্বাচনে জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিয়েছে মঙ্গলবার রাজধানীর বেলি রোডের ফরেন সার্ভিস একাডেমিতে নির্বাচন পরবর্তী বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক নির্বাচন পর্যবেক্ষক সাংবাদিক ও সুশীল সমাজের প্রতিনিধিদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ শেষে তিনি এ কথা বলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আমন্ত্রণে এতে যুক্তরাষ্ট্র জার্মানি রাশিয়া ও চায়নার রাষ্ট্রদূত সহ বিভিন্ন দেশের কূটনীতিকরা উপস্থিত হন পরে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন সাত জানুয়ারি নির্বাচন অবাধ নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ হওয়ায় ইতোমধ্যে অনেক বন্ধু রাষ্ট্র স্বাগত জানিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাজ্যকে ইঙ্গিত করে মন্ত্রী বলেন দুই একটি রাষ্ট্র নির্বাচন নিয়ে প্রশ্ন তুললেও সে বিষয়ে ভ্রুক্ষেপ করছে না সরকার জনগণ রায় দিয়েছে দ্যাটস এনাফ আমাদের আর কিছু দরকার নেই জনগণ রায় দিয়েছে আলহামদুলিল্লাহ যুক্তরাষ্ট্র আর যুক্তরাজ্য ওগুলো নিয়ে আমাদের চিন্তা নেই আমাদের জনগণ রায় দিয়েছে এবং অন্যান্য দেশ আমাদের সপক্ষেই যারা এসেছে তারা সবাই বলেছে যে দেশে ফ্রি ফেয়ার ট্রান্সপারেন্ট অ্যান্ড ক্রেডিবল অ্যান্ড নন ভায়োলেন্ট ইলেকশন হয়েছে এবং ইলেকশন কমিশনকে সবাই ধন্যবাদও দিয়েছে স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যদের মধ্য থেকে বিরোধী দলীয় নেতা কে হবেন তা প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনা করে ঠিক করা হবে বলে জানিয়েছেন এ কে আজাদ আর আইনমন্ত্রী আনিসুল হকের মত স্বতন্ত্র সংসদ সদস্যরাই ঠিক করবেন বিরোধী দলীয় নেতা কাকে মনোনীত করবেন গঠন করা উচিত অলরেডি আমাকে বিদেশি থেকে ফোন আসছে যে আপনাকে নিয়ে চিন্তা করা হচ্ছে যে আপনি বৃদ্ধের নেতা পদে রাজি আছেন কিনা তা আমি বলতে সবকিছুই তো আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাথে আলোচনার সাপেক্ষে করতে হবে স্বতন্ত্ররা যদি মনে করেন তারা সরকারের সাথে না থেকে তারা নিজস্ব একটা ইয়ে করবেন গ্রুপ করবেন অবশ্যই তারা সেটা করতে পারেন এবং তারা তখন কাকে বিরোধী দল হিসাবে কাকে স্বীকৃতি দেওয়া হবে সেইটা রাজধানীর রমনা ও পল্টন থানায় করা পৃথক নয়টি মামলায় বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীরকে গ্রেপ্তার দেখানোর আবেদন মঞ্জুর করেছেন আদালত 
বুধবার তার জামিন বিষয়ে শুনানির দিন নির্ধারণ করা হয়েছে রাজধানীর রমনা ও পল্টন থানায় মির্জা ফখরুলের বিরুদ্ধে মোট 10টি মামলা রয়েছে রিপোর্টে জানাচ্ছেন সফি মাহমুদ সাগর জামিন শুনানির জন্য কারাগার থেকে ঢাকার চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে মির্জা ফখরুল ইসলামকে হাজির করা হয় ঢাকার অতিরিক্ত চিফ মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট সুলতান সোহাগউদ্দিনের আদালতে বিএনপি মহাসচিবের আইএনজিবি নাশকতার অভিযোগে করা নয়টি মামলায় গ্রেফতার দেখানোর জন্য আবেদন করেন আবেদনের প্রেক্ষিতে আদালত তাকে এসব মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে পুনরায় শুনানির দিন ধার্য করেন নয়টা মামলায় গ্রেফতার দেখিয়েছে এবং আগামী কাল একটা সময় নয়টি মামলা জামিন শুনানি আমরা বলেছি উনি বয়স্ক অসুস্থ ছিয়াত্তর ছিয়াত্তর বছর বয়স্ক হাতে পারেন না পাঁচ কেজি ওজন কমেছে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবী দাবি করেন উদ্দেশ্য প্রণোদিত নয় বরং নাশকতার সাথে সংশ্লিষ্টতার জন্যই কারাভোগ করছেন বিএনপি মহাসচিব কোন উদ্দেশ্য প্রণোদিত হয়ে মির্জা ফখরুল ইসলাম সাহেবকে গ্রেপ্তার করা হয়নি ওনার এখানে অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড হয়েছে এই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে ওনার উস্কানিদাতা ছিলেন উনি এবং সেই জন্যই ওনাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং সেই কারণে ওনার বিচার হচ্ছে আটাশ অক্টোবর রাজধানী নয়াপল্টনে বিএনপির মহাসমাবেশকে ঘিরে সংঘর্ষে মির্জা ফখরুলের বিরুদ্ধে মোট দশটি মামলা করা হয়েছে এর ভেতর পল্টন থানায় ষাটটি এবং রমনা থানায় তিনটি মামলা রয়েছে মামলাগুলো ঢাকার সিএমএম আদালতে বিচারাধীন অবস্থায় আছে সফি মাহমুদ সাগর এনটিভি নিউজ ঢাকা এই মুহূর্তে বিএনপির আন্দোলনকে বিন্দুমাত্র গুরুত্ব দিচ্ছে না আওয়ামী লীগ এমন মন্তব্য করে দলের সাধারণ সম্পাদক বলেছেন সন্ত্রাস আর অপরাজনীতির বিরুদ্ধে ভবিষ্যতে আরও কঠোর হবে সরকার মঙ্গলবার তেজগাঁওয়ে ঢাকা জেলা আওয়ামী লীগ কার্যালয়ে এক সভায় ওবায়দুল কাদের বলেন নির্বাচন নিয়ে যেসব দেশ ভিন্ন বক্তব্য দিচ্ছে তাদের দেশের পর্যবেক্ষকরাই বলেছেন ভোট সুষ্ঠু হয়েছে রিপোর্টে জানাচ্ছেন মুকসিমুল হাসান বঙ্গবন্ধুর স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবস এবং দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের নিরঙ্কুশ বিজয় উপলক্ষে দশ জানুয়ারি রাজধানীর সোহরাবাদ্দি উদ্যানের জনসভা সফল করতে যৌথ সভা করে আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় কার্যনির্বাহী সংসদের সাথে ঢাকা জেলা মহানগর উত্তর দক্ষিণ এবং সহযোগী ও ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠনের সভাপতি সাধারণ সম্পাদকরা অংশ নেন সভায় এ সময় ওবায়দুল কাদের বলেন আবারও আওয়ামী লীগের বিজয় প্রমাণ করে বিএনপির ভোট বর্জনের ডাক প্রত্যাখ্যান করেছে জনগণ এ মুহূর্তে আমরা বিএনপি জামাতের তথা কথিত আন্দোলন বিন্দুমাত্র আমরা গুরুত্ব দিচ্ছি না এইসব আন্দোলন তাদের দলকে বাঁচানোর কর্মীদের চাঙ্গা রাখা অপকৌশ দল মত নির্বিশেষে সবাইকে উন্নয়নের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখার আহ্বান জানিয়ে ওবায়দুল কাদের বলেন কোথাও সহিংসতা বা সংঘাতে জড়ানো যাবে না সেই সাথে নির্বাচন নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং যুক্তরাজ্যের বিবৃতিরও সমালোচনা করেন তিনি যারা ভিন্নতর বক্তব্য দিচ্ছেন তাদের দেশ থেকে যে পর্যবেক্ষকরা বাংলাদেশে এসে নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করে যে পজিটিভ মন্তব্য করবে। তার ভিত্তিতে তারাও বিষয়টা অনুধাবন একই সঙ্গে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক বলেন কোনো অপশক্তির ষড়যন্ত্র যেন দেশ এবং জনগণের ক্ষতি করতে না পারে সেজন্য সতর্ক পাহারায় থাকবে নেতাকর্মীরা নির্বাচনের জন্য অনেক কিছু ধৈর্য ধরে আমরা সহ্য করেছি অপেক্ষা করেছি ভবিষ্যৎ অপতৎপরতা সন্ত্রাস সহিংসতার বিরুদ্ধে জনগণের যান মাল রক্ষা প্রয়োজনে আমরা আরও কঠোর মুকসিমুল আহসান এনটিভি নিউজ ঢাকা নির্বাচনে ভরাডুবি নয় দলটিকে শেষ করে দেওয়ার জন্য নাটক সাজানো হয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান জি এম কাদের আওয়ামী লীগের দিকে ইঙ্গিত করে জি এম কাদের বলেন দেশে শুধু একটি দলের একদলীয় শাসন কায়েম হবে আর জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনুর অভিযোগ জনগণের ভোটে নয় কারচুপির মাধ্যমে তাকে পরাজিত করা হয়েছে আরও জানাচ্ছেন সৌফিক শাহিন নির্বাচনের আগে সরকারের সাথে নানা দেন দরবার করে ২৬টি আসনে সমঝোতার মাধ্যমে নির্বাচনে যায় জাতীয় পার্টি সমঝোতার এসব আসন সহ দুইশো টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন দলটির প্রার্থীরা নির্বাচনের দিনই পরিবেশ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন দলটির চেয়ারম্যান জি এম কাদের আমাদেরকে 
ভোটে নিয়ে এসে শেষ পর্যন্ত কোরবানি দিয়ে দলীয় নেতাকর্মীদের হতাশ করে দিয়ে মাত্র এগারোটি আসনে জয় লাভ করেন জাতীয় পার্টির লাঙ্গল প্রতীকের প্রার্থীরা মঙ্গলবার রংপুরে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান অভিযোগ করেন নির্বাচন সুষ্ঠু হয়নি তাই জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়নি নাটক সাজানো হয়েছে যে জাতীয় পার্টিকে শেষ করা হবে মানে এক এক করে রাজনৈতিক দল কোনোটাকে টিকতে দেওয়া হবে না কাউকে ঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে জেলখানায় ঢুকিয়ে কাউকে মাঠে নামিয়ে শেষ করা হবে আর শুধু একটি দল থাকবে বাংলাদেশে সেই দলই একদলীয় শাসন ব্যবস্থা কায়েম হবে মানে এই লীলা নকশা অনুযায়ী দেশ চলছে বলে আমার বিশ্বাস আমাদের দলের মধ্যে তো নানান ধরনের অন্তর কোন দল সৃষ্টি করছে সরকার থেকে তাদের শীর্ষ মহল থেকে আমাদের দলে কিছু লোককে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় যারা আমাদের বিরোধিতা করবে দলের বিরুদ্ধে করবে তাদের পারফর্স সাফ করবে এইভাবে দলটা তারপরও জাতীয় পার্টির নবনির্বাচিত সংসদ সদস্যরা বুধবার শপথ নেবেন বলে জানান দলটির চেয়ারম্যান জি এম কাদের শপথে আমরা যাব এখন কথা হলো যে এখন যখন নির্বাচন করে ফেলছি এই মুহূর্তে নির্বাচন ফলাফল প্রত্যাখ্যান করলে অনেক জায়গায় আরেকটা আরেক ধরনের হতাশা হবে যেমন রংপুরের মানুষ অনেক আশা করে আমাকে নির্বাচনে जनगणर भोटे न ढाचारसने ফল স্থগিত করে এই আসনের গেজেট প্রকাশ না করতে নির্দেশ দিয়েছে হাইকোর্ট আঠারোটি কেন্দ্রে ভোট গ্রহণে অনিয়মের অভিযোগ এনে রিট করেন নৌকার প্রার্থী অ্যাডভোকেট সানজিদা খানম সেই রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি আবু তাহের মোহাম্মদ সাইফুর রহমান ও বিচারপতি মোহাম্মদ বশিরুল্লার দ্বৈত বেঞ্চ আজ এ আদেশ দেন একই সঙ্গে এই আসনের আঠারোটি কেন্দ্রে ভোটে অনিয়মের অভিযোগে দশ দিনের মধ্যে তদন্তেরও নির্দেশ দিয়েছে আদালত তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত স্বতন্ত্র প্রার্থী আওলাদ হোসেনকে বিজয়ী ঘোষণা করে গেজেট প্রকাশ থেকে বিরত থাকতে নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এ আর রহমানের বিকৃত সুরে গাওয়া কাজী নজরুলের কারার ওই লৌহ কবাট গান সকল অনলাইন প্ল্যাটফর্ম থেকে অপসারণ করতে হাইকোর্টের নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের দশজন আইনজীবী এবং একটি মানবাধিকার সংগঠনের করা রিটের প্রাথমিক শুনানি নিয়ে বিচারপতি জে বি এম হাসান ও বিচারপতি রাজিক আল জলিলের দ্বৈত বেঞ্চ মঙ্গলবার এই আদেশ দেন বিটিআরসিকে আগামী ছয় মাসের জন্য গানটি অপসারণ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে রিটে বলা হয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অত্যন্ত জনপ্রিয় এবং ঐতিহাসিকভাবে সমৃদ্ধ কারার ওই লৌহকপার গানটিতে অস্কারজয়ী ভারতীয় সঙ্গীত পরিচালক এ আর রহমান নতুনভাবে সুরারোপ করেছেন এটি ব্যবহার করা হয়েছে পিপ্পা নামের একটি হিন্দি চলচ্চিত্রে এ আর রহমান গানের কথা ঠিক রাখলেও সুরের পরিবর্তন করেছেন যেখানে বলা হয়েছে বাংলাদেশের সকল অনলাইন প্ল্যাটফর্ম অর্থাৎ ফেসবুক ইউটিউব প্রাইম অ্যামাজন প্রত্যেক ইলেকট্রনিক মিডিয়া থেকে প্ল্যাটফর্ম থেকে আগামী ছয় মাসের জন্য এই যে এ আর রহমানের বিকৃত সুরে কারার ওই লৌহ কপাট এই গানটি যে ভার্সন রয়েছে সেই ভার্সনটিকে রিমুভ করতে বলা হয়েছে অপসারণ করতে বলা হয়েছে প্রবাসের খবর কাতারে বাংলাদেশ ব্যাডমিন্টন সোসাইটির নতুন কমিটি ঘোষণা করেন রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ নজরুল ইসলাম এনটিভি কাতার প্রতিনিধি আমিনুল হক কাজল জানান আলমগীর হোসেন আলীকে সভাপতি আশফাক উদ্দিন মামুনকে সাধারণ সম্পাদক ও গোলাম মোস্তফাকে সাংগঠনিক সম্পাদক করে ব্যাডমিন্টন সোসাইটির নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয় বিশেষ অতিথি ছিলেন কাতারস্থ বাংলাদেশ কমিউনিটির সভাপতি প্রকৌশলী আনোয়ার হোসেন আকন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রদূতকে ফুল দিয়ে বরণ করা হয়
সৌদি আরবে রিয়াদে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করে বাংলাদেশ প্রবাসীরা এনটিভি সৌদি আরব প্রতিনিধি ফারুক আহমেদ চান জানান রিয়াদের একটি কমিউনিটি সেন্টারে বাথা শামসিয়া মার্কেট গার্মেন্টস ব্যবসায়ীদের উদ্যোগে নতুন বছরকে বরণ খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় দলমত নির্বিশেষে পরিবার পরিজন নিয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন প্রবাসীরা অনুষ্ঠানে প্রবাসীদের জন্য ছিল হাড়ি ভাঙা রশি টান বালিশ খেলা ছিল আগত প্রবাসীদের জন্য র্যাফেল ড্র বিজয়ীদের মাঝে বিভিন্ন পুরস্কার বিতরণ করেন আমন্ত্রিত অতিথিরা অটোমেটিক বিকাশ করতে সেট করুন অটোপে বিকাশ থাকলে আর কি লাগে